ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೆಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಾರಾಯಣ 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 ಗರುಡು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಲ್ಲೂ ಮೂಡೂ ರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೂ ಗಡುವು ಪೆಟ್ಟಾವು ಅದರೂ ಭಾಗಂಗಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣುಡು ಗರುತ್ಮಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮೃತ್ಯು ಸಂಬಂಧಮೈನಟ್ಟು ವಿಶೇಷಾಲು ತಿಳಿಯಿಸಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಮಟ್ಟಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಾವು ನಿನ್ನ ತೆಲಲು ನುಗ್ಗುಲು ಪರಚಾಲನ್ನಾವು ದರ್ಭಲು ಪರಚಾಲನ್ನಾವು ಇವನ್ನೀ ಮನ ದೇಶಂಲೋ ಮರ ಎಳ್ಳಲ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ದುರುಗುತಾಯಿ ಇದೇ ಪಾಪ ಒಕ ಆಯನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಲೋ ಉನ್ನಾರು ಲೇಕ ಅಮೆರಿಕಾಲೋ ಉನ್ನಾರು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಲೋ ಉನ್ನಾರು ಅಲಾಂಟಿ ವಾಳಕಿ ನುಗ್ಗುಲು ದೊರಕಟಂ ಲೇದು ನೆಲ ಮೀದ ಆವು ಪೇಡತೋ ಅಲಿಗಿ ನೇಳ್ಳತೋಟಿ ಗೊಂಡ್ರಂಗ ಒಕ ಸೊನ್ನಾ ಚೊಟ್ಟಾಲನ್ ಜಿಪ್ಪೆನೆನ ಮಂಡಲನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲನ್ನು ದಾನಿವೆ ದರ್ಭಲ ಇಯಾಲನ್ನು ಇರಾಂಟಿವೆ ಅಕ್ಕಡ ಮರಣಿಂಚಿರ ವಡಿಗೆ ಚೆಯ್ಯಡಂ ಕೊದರದು ಅಪ್ಪುಡಿಂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನು ಕೊಂದರು ಕರುಮಾನ ಏವಿ ದೊರಕಿನ ದೊರಕಕ ಪೋಯನ ವಿಭೂತಿ ದೊರಕುತ್ತುಂದಿ ಮನ ದೇಶನ್ ನುಂಚಿ ವಿಭೂತಿ ಪಟ್ಟಿಕಾಳಡಾನಿಕಿ ಅನ್ನಿ ದೇಶಾಲ ವಾಳಕಿ ಇವಾಳ ಅವಕಾಸಮುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಶವದಹನಾನಿಕ ಎಕ್ಕಡಿಕನ್ನ ತೀಸುಕೋತು ಉಂಟೆ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೊಕ ಆಯನ ಅಮೆರಿಕಾಲೋ ಮರಣಿಂಚಾಡು ಆಯನ್ನಿ ಆ ಶವಾನ್ನಿ ಮೋಸುಕುಪೋಯೇಟೆಟ್ಟು ದಾನ್ಲೋ ಮೋಸುಕುಪೋತನರು ಆ ಶವಾನಿಗೆ ಕೊಂಚೆ ವಿಭೂತಿ ಪಿಡಿತೆ ಇಪ್ಪುಡು ನೇಲ ಮೇದ ಆವು ಪೇಡತೋ ಅಲಿಕಿ ದಾನಿ ಮೇದ ಜಲಂತೋ ಮಂಡಲಂ ಚುಟ್ಟಿ ದರ್ಭಲು ತೆಲಲು ವೇಸಿ ಪಡುಕೋ ಬಿಟ್ಟಿ ರೋಟ್ಲೋ ಪಂಚರತ್ನಾಲು ಸಪ್ತಧಾನ್ಯಾಲು ವೇಯಡಂ ವಲ್ಲ ಚೇ ಫಲಿತ ವಸ್ತುಂದಿ ವಿಭೂತಿಗೆ ಅಂತ ಶಕ್ತುಂದಿ ಅಂದಕೆ ವಿಭೂತಿರ್ ಭೂತಿರ್ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನರು ಮನ ಚೇಯವಲಿಸಿನ ಪೊಲ್ಲು ಅಲಾಂಟಿವನ ಮಾಟ ಮಳ್ಳಿ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಹಾಲ್ಲೋ ಕೊಂತಮಂದಿ ಕೊನ್ನ ಅನುಮಾನಾಲು ಚೇ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಕ ಮಿಗತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಕಡದಾನು ಮಾಕು ಮಾ ಅಮ್ಮನ್ನ ನಾನ್ನ ಅನ್ನ ಸಾಲಾ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಕಾನಿ ಉದ್ಯೋಗಂ ಚೇಸ್ಕುಂಟು ಒಕ ದೇಶಲ್ಲೋ ಇರುಕ್ಕುನೆ ಉನ್ನಾಮ್ ಮೇಮ್ ಅಕ್ಕಡ ನುಚ್ಚಿ ಮೇನ್ ರಾಲೇ ಪೋತನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋನು ತಿರುಪತಿಲೋನು ವಿಜಯವಾಡ್ಲೋನು ವಿಶಾಖಪಟ್ನಂಲೋನು ಮಾ ತಲ್ಲೋ ತಂಡ್ರು ಮರಣಿಂಚಾರು ಮೇಮೇಮು ಕುವೈಟ್ಲೋನು ದುಬೈಲೋನು ಅಮೆರಿಕಾಲೋನು ಆಫ್ರಿಕಾಲೋನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಲೋನು ಅಂಡಮಾನ್ಲೋನು ಇರುಕ್ಕುನೆ ಉನ್ನಾವು ಅಂಟೆ ಅಕ್ಕಡ ನುಚ್ಚಿ ವಚ್ಚೆ ಅವಕಾಶನ ಲೇದು ಅಪ್ಪುಡಿ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡಲ ಏನ್ ಚೆಯ್ಯಾರಿ ಅನ್ನಾರು ಇಪ್ಪುಡು ನೇನ್ ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಆಪದ್ಧರ್ಮ ದೇನ್ನಿ ಶಾಶ್ವತಂಗ ವಾಡಕಂಡ ಸುಮ ರಾವಡಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿದ್ದಾವ ಓ ರೆಂಡು ಮೂಡು ರೋಜು ದಾಕಿ ಮಜ್ಜಿಕಾಲ ಶವಾಲು ಆಪುತುನಾರು ಬಟ್ನ ಎದರಕ ಭದ್ರ ಪೊಲಸ್ತುನಾರು ಈ ರೆಂಡು ಮೂಡು ರೋಜುಲು ರಾಗಲಿಗಿತೇ ಒಚ್ಚಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡಲು ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ಕಾನಿ ಎಟ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲ್ಲೋ ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತುಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾರು ಇದುಗೋ ಈ ಮಜ್ಜಿಕಾಲಲ್ಲು ಫ್ಲೈಟ್ಲ ಆಗಿಪೋಯಾಕ ಅಸಲು ಎವ್ವಡು ಎನ್ನಾಳ್ಳೇನೇ ರಾವಡಾನಿಗೆ ವೀಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಪಡಿಂದಿ ಅಟ್ವಂಟಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡಲು ಒಕ ಪುರೋಹಿತುಡು ಕಾನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಕಾನಿ ಎವರೋ ಒಕಡು ಚೆಯ್ಯಚ್ಚು ಇವನ್ನೀ ಮನಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಲೋ ರಾಗೋದ್ರೆ ಇಂಕ ಗರಡು ಪ್ರಾಣ ಸಾಲಾ ಒಂದಿ ಅಂದ್ರೋ ಹೊಸ್ತಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಪುರುಷ ಕಶ್ಚಿ ದಿಷ್ಟಸ್ಯ ಕುರುತೇ ಕ್ರಿಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಲೇಕ ಪುರುಷುಡು ಲೇಕ ಎವ್ವರೋ ಒಕರು ತನಕಿ ಇಷ್ಟುಡೈನ ವಾಡಿಕಿ ಕ್ರಿಯ ಚೆಯ್ಯವಚ್ಚು ಅನಿ ಗರಡು ಪುರಾಣ ಚೆಬುತ್ತಂದೆ ಗರಡು ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಇವಾಳ ಮೀರಂದರೂ ಚೂಸೇಟ್ಟಿ ಗರಡು ಪುರಾಣ ಓ ಪದ್ಧೆಂದ ಅಧ್ಯಾಯಲೋ ಪದಮೂಡು ಅಧ್ಯಾಯಲೋ ವೇಸ್ತುನಾರು ಅದು ಚಾಲ ಸ್ವಲ್ಪಮೈನದಿ ಕ್ಷಾತ್ ಕಟ್ಟಿ ಚೇಸಿ ಅಕ್ಕಡ ನುಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕಡ ನುಚ್ಚಿ ಶ್ಲೋಕಾಲು ಎಡಿಟ್ ಚೇಸಿ ವೇಸ್ತುನಾರು ಅದಿ ಕಾದು ಗರಡು ಪುರಾಣ ನಲಭೈ ತೊಂಬಿದ ಅಧ್ಯಾಯಲುಂದಿ ಧರ್ಮಕಾಂಡಂ 
ఆ రోజుల్లో ఆడవాడు గోల్డ్ మీద చేశారు అసలు అయినా గరుడ పురాణం ఒక ప్రామాణిక పురాణం అందులో ప్రత్యేకంగా ఈ పరలోకాలకి సంబంధించిన క్రియలు చేయడానికి పనికొచ్చే పురాణములలో గరుడ పురాణం అనిపించింది లేదు అటువంటి పురాణంలోనే సుస్పష్టంగా శ్లోక రూపంలో వ్యాసుడు అందిస్తే దానిని సాక్షాత్తు భగవంతుడే వాసుదేవుడు అనంతుడు పద్మనాభుడు గరుడునికి చెబితే దాన్ని కూడా కాదంటున్నాం అంటే వాడు మనం ఎంత ధర్మద్రోహం చేస్తున్నామో ఆలోచించండి అసలు మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరూ లేకపోతే మనకి తెలిసిన పురోహితులు గోరుడు ముందు ఉన్నారు ఈ దేశంలో వాళ్ళకి జాలి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మేము డబ్బు పంపిస్తున్నాం మీరు చేయండి అంటే వాళ్ళేనే చేస్తారు ఏదో రకంగా దహనక్రియ జరిపించి కర్మకాండలు జరిపించండి ఏమీ లేకపోతే అసలు వాడికి నాన్నవాడు దిక్కు లేకపోతే అప్పుడు అనాథప్రేత సంస్కారం అవుతుంది దాన్ని ఎవడో ఒకటి తీసుకుని తగలబెడతాడు కానీ మనం ఎక్కడో ఒక చోటు నుంచి వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఒక కొంత డబ్బు వేస్తే ఆ డబ్బుని సేకరించి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోవడం అనేది లేదు మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది మన మనస్సులో ఏదో రకంగా మన వాళ్ళకి కర్మకాండ జరపాలి అనుకుంటే అవుతుంది పాపం ఈ దానాలు అవి చేయలేరు అనుకుందాం కాసేపు దాన క్రియలు తప్ప దాన ధర్మాదులు కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు విదేశంలో ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళకి అంత ఓపిక ఉండదు సమయం ఉండదు అటువంటప్పుడు సంవత్సరం లోపు ఈ మరణించిన వారి పేరు మీదుగా భాగవతం సప్తాహ దీక్షతో చేయించండి శ్రీమద్ భాగవతములు సప్తాహ దీక్షతో పారాయణము చేయిస్తే మరణించిన వాడు పొరపాటును కూడా నరకానికి వెళ్ళాడు ఉత్తమ గతులకు వెళతాడు చాలా పర్యాయాలు చెప్పాను నేను శ్రీమద్ భాగవతం వల్ల కూడా ఒక వ్యక్తి తరించి ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళకపోతే వాడిని ప్రపంచంలో ఎవరూ బాగు చేయలేరట అంత గొప్పది భాగవతం అంటే అందుకే ఎన్నో పర్యాయాలు చెప్పాను నేను భాగవతం భాగవతం మీ పెద్దల పేరు పేరుగా చేయించండి మీరు కూడా బ్రతికొండగానే చేయించుకోండి ఏదో గుంపులో గోవిందాన్ని చేయటం వల్ల వచ్చే ఫలితం కంటే ప్రత్యేకంగా చేయించుకోండి ఇంకా ఫలితం కనుక కేవలం మీకోసం స్పెషల్గా ఒక వ్యక్తిని పెట్టుకుని పారాయణ చేయించుకుంటే ఇంకా మంచిది ఎలా చేయించుకునే ఫలితం వస్తుందండో అవి కానీ ఫలితాల్లో తేడా ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఎలాగా అంటే ముగ్గురు నలుగురు కలిపి షేర్ ఆటోలో వెళ్ళిన దానికి ఒకే వ్యక్తి తన సొంత కారులో వెళ్ళిన దానికి తేడా లేదు మరి ఆటోలో షేర్ ఆటోలో వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగుతాడు ఇరుక్కుని కూర్చోవాలి అదే దర్జాగా మన కారులో అయితే మనం సుఖంగా వెళ్ళచ్చు ఒక వ్యక్తి తన పేరు మీదుగా ఒక వ్యక్తి చేత పారాయణం చేయించుకుంటే అది సంపూర్ణ ఫలితం ఇస్తుంది కనీసం పారాయణం దొరుకుతున్నప్పుడు తాము విడిగా చేయించుకోలేకపోయినా గోత్రనామాలతో చేయించుకున్నా నరకానికి వెళ్ళాడు ఉత్తమ గతులకు వెళతాడు ఇవన్నీ మన పెద్దలు మన పురాణాల్లో మనకి ధర్మశాస్త్రాలలో తరించటానికి మార్గం చెప్పారు అన్నిటికీ మించి ఇవాళ మనం ఏ దేశానికి వెళ్ళినా దర్భలు విభూతి పట్టుకెళ్ళండి దర్భ ఆ శవానికి తగిలించండి ఇంత విభూతి ఆ శవానికి పెట్టండి అప్పుడు నేల మీద అరకడము పడుకో పెట్టడము ఈ నువ్వులు దర్భలు దల్లడము నోట్లు నవరత్నాలు పంచరత్నాలు వేయడం ధాన్యాలు వేయడం వంటి కార్యక్రమములు చేయలేకపోయినా కొంతవరకు మనకు ఉపశమనం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ అందరం తొలగ దేశానికి వీడి బతకవలసి వస్తుంది తప్పదు వాడు వీడిది కదా వాళ్ళ ఆ రోజుల్లో కూడా యావత్ ప్రపంచం తిరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే అప్పుడు ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల మన వస్తువులు దొరికేవి ఇప్పుడు కలియుగం అవడం వల్ల కొన్ని పదార్థాలు దొరకడం లేదు కనుక ఇలాంటివి గ్రహించండి ఎందుకంటే వివరించలేము ఎందుకంటే ఇంకా వ్యక్తిగతంగా కొన్ని ధర్మ సందేహాల రూపంలో మీరు అడగవలసిందే తప్ప ఆపద్ధర్మాలు పూర్తిగా చెప్పకూడదు కొన్ని ప్రతి వ్యక్తికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మృత్యు వస్తుందని చెప్పారు కదా ఆ మృత్యు వచ్చే ముందు నిమిత్తములు అనేవి వస్తాయి ఆ నిమిత్తములు అంటే ఏమిటో చెప్పుకున్నాము నిన్న కొంచెం పూర్తిగా ఇవాళ చెప్పుకుందాం ఒకప్పుడు ఈ భూమి మీద పుట్టిన వాళ్ళు మరణించేవారు కాదు ఎన్నాటికైనా అలాగే బ్రతికే ఉండేవారు దాంతో భూమి అంతా మనుషులతోటి ప్రాణులతోటి నిండిపోయింది అప్పుడు ఈ జనాభాని తట్టుకోలేక బ్రహ్మదేవుడు కన్నెర్ర చేశాడు శివుడు మూడవ కన్ను తెరిచాడు దాంతో లోకాలు కాలిపోవడం మొదలుపెట్టాయి లోకాలన్నీ నాశనమైపోతున్నాయి కదా అని దేవతలంతా శివుణ్ణి బ్రహ్మని లోకాలని నాశనం చెయ్యొద్దు అన్నారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అయితే ఒక పని చేద్దాం లోకములను పుట్టించి వాటన్నిటిని ఒకేసారి నాశనం చేయకుండా ఒక మనిషి పుట్టి కొంతకాలం బ్రతికి వార్ధక్యం పొంది శరీరం విడిచిపెట్టి మళ్ళీ ఊర్ధలోకాలకు వెళ్ళి పుణ్యపాపాలు అక్కడ అనుభవించి తిరిగి భూమి మీద పుట్టే ఓ ప్రక్రియ పెడదాం వ్యక్తికి పాపము పుణ్యము అనే రెండింటిని కల్పిద్దాం అనుకున్నారు వాటి కోసం ధర్మశాస్త్రములు ఇచ్చారు ఈ ధర్మశాస్త్రములను ప్రారంభ కాలంలో ప్రజలకు చెప్పారు నాయనలారా మేము మీకు కొన్ని నియమాలు పెడుతున్నాం ఈ నియమములు ధర్మములను పిలువబడతాయి కొన్ని పనులు చేస్తే మీకు మీ వారసులకి పుణ్యం లభిస్తుంది శరీరమునకు ఆరోగ్యము లభిస్తుంది మీరంతా బాగుంటారు 
చెయ్యి కూడదోని కొన్ని పనులు చెబుతున్నాం అవి చేస్తే మీరు మీ వారసులు అనారోగ్యాలు పాలవుతారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అశాంతి పొందుతారు శరీరం విడిచిపెట్టాక నరకలోకం వంటి లోకాలకు పోతారు ఇవి ధర్మములని గర్వపడతాయి ఇవి చెయ్యొచ్చు ఇవి చెయ్యకూడదు అనే విషయాలు మీకు చెబుతున్నాం అని ఓ లిస్ట్ ఇచ్చారు ఆ దాంట్లోది అనమాట దొంగతనం చెయ్యొద్దు హింస వద్దు మద్యపానం వద్దు జోదం వద్దు ఇలాంటి నియమాలన్నీ అలా ఏర్పాటు చేశారు ఈ నియమములన్నీ చెప్పి చెయ్యొద్దు అన్న వాటిని చేస్తే మీకు ప్రమాదము అని ఆ అవగాహన కూడా ప్రజలకు ఇచ్చారు వాడు ఇక ఇప్పుడు ఏం చేశారు అనమాట ధర్మం తప్పిన వాడి కోసం యమలోకం అని ఒక లోకం కల్పించారు ధర్మం తప్పని వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ ధర్మ ఆచరణలో ఉన్న విశిష్టతని బట్టి స్వర్గము ఇంకా కింకరలోకము యక్షలోకము గంధర్వలోకము వసులోకము వంటి లోకాలు ఇంకా బాగా ధర్మాచరణం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే అటువంటి వాళ్ళ కోసం బ్రహ్మలోకం మరింత పుణ్యం చేస్తే కైలాసం వైకుంఠం మణిద్వీపం ఈ లోకాలని కల్పించారు ఆ తర్వాత మనిషి పుట్టడం క్రమంగా పెరగడం పెరిగాక యువకుడు అవ్వడం యువకుడు ఈ వివాహం చేసుకుని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించడం సంపాదించడం కర్మ క్రియలన్నీ కూడా చేయటము చేసిన తర్వాత వార్ధక్యం పొందడం వార్ధక్యం పొందాక శరీరం విడిచిపెట్టడం అనే ఒక ధర్మం పెట్టాడు బ్రహ్మదేవుడు ఈ వార్ధక్యంలో మృత్యు వచ్చే ముందు వాడు ప్రాణం తీయాలి కదా ఆ ప్రాణం తీసే పదవి ఎవరికి ఇద్దామా అనుకుని బాగా కోపంతో కళ్ళు ఎర్ర చేశాడు బ్రహ్మ అప్పుడు ఆయన శరీరం నుండి ఒక భయంకర స్త్రీ పుట్టింది ఆ స్త్రీ నల్లగా ఉన్నది కోరలతో పుట్టింది భయంకరమైన తలవెండ్రుకలతో పుట్టింది దానికి రెండు కళ్ళు అగ్నిగోళల్లో మెరిసిపోతున్నాయట బ్రహ్మ క్రోధం నుంచి మృత్యు దేవత ఇలా పుట్టింది ఆ దేవత పుట్టి తండ్రి కింగ్ కర్తవ్యం అన్నది నా కర్తవ్యం ఏమిటి అన్నది భూలోకంలో జనాభా పెరిగిపోతున్నారు వీళ్ళని సంహరించడమే నీ కర్తవ్యం అందుకే నీకు మృత్యు అని పేరు పెడుతున్నాను నువ్వు వెంటనే ఏం చేస్తావు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళమంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు నేను పుట్టిన ప్రాణి నుదుట ఒక రాత రాస్తాను ఆ రాత ప్రకారం ఇదిగో ఈ పద్మాకర్ గారు అన్న ఆయన నూట ఎనిమిది ఏడు బతకాలి ఇదిగో ఈ సుధాకర్ అన్న ఆయన ఒక డెబ్బై ఏడు బతకాలి ఈ వీడెవడో ఈ పెంటయ్య అన్నవాడు పాతికేడు బతకాలి ఇంకోటి ఎవడో ఉన్నాడు వాడేమో నెంబర్ ఆ అనేవాడు ఆ అనేవాడు ఆరేళ్ళకే తెచ్చిపోవాలి ఈ అనేవాడు ఇక్కడే వెంటనే తెచ్చిపోవాలి ఇలా రాస్తాను నేను దీనికి బ్రహ్మరాత లలాట లిఖిత రేఖ అని పేరు ఈ రేఖ మీద ఎవరికి నేను ఆయువు ఎంత రాశానో ఆయువుని నువ్వు తెలుసుకుని వాడు ఆయువు తిరగానే వెళ్ళి ప్రాణం తీసేయి మళ్ళీ ఆయువు తిరగడం కూడా అందరికీ ఒకే రకంగా పెట్టను ఒక్కొక్కడికి నీట్లో మరణం పెడతాను ఒకడికి ఇంట్లో మరణం పెడతాను కొందరికి అగ్ని వల్ల మరణం పెడతాను కొందరికి విమానం కూలిపోయి తెచ్చేటట్టు పెడతాను ఈ విధంగా ఆకాశంలోనో భూమి మీదో నీళ్లలోనో ఆ వాయువులోనో ఎక్కడో ఒక చోట వాడు తస్తాడు మళ్ళీ ఈ చావు కూడా కొందరికేమో తుమ్ము వల్ల చచ్చిపోయే అవకాశం ఇస్తాను అంటే వాడు తుమ్మి తుమ్మగానే తెచ్చిపోతాడు అనమాట హచ్చి అంటాడు ఆ దెబ్బతో చచ్చి కింద పడతాడు ఒక్కొక్కడికి తిండి వల్ల మరణం పెడతాను అంటే ఏంటంటే వాడు ఏ లడ్డు ఏ తింటూ అది గొంతు కట్టబడి చచ్చిపోతాడు ఆ మధ్యన చేప ముళ్ళు గొంతు కట్టుబడి చచ్చిపోయాడు ఒకడు పాపం అంతకుముందే చేపని బర్ర్ బర్ర్ అని అరగదీసి పీక్ కోసి ఆదివారనాడు తెచ్చుకుని పాపం వండుకు తిన్నాడు ఓ గంటకి అతను చచ్చింది చేప ఇప్పుడు చచ్చింది వీడి పాప గొంతుకు కట్టబడి వీడు చచ్చిపోయాడు అంటే ఈ చేప ముళ్ళుతో చచ్చే అవకాశం వాడికి ఇచ్చాడు అనమాట వాడికి ఆ కర్మయోగం కలిగించాడు మరికొంతమందికి విచిత్రం తెలిసిన నవ్వుతూ చచ్చిపోతారు అని జోకులికి నవ్వి నవ్వి గుండెకి తెచ్చిపోయి వాడు ఉన్నాడు అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా పెడతాను అందుకనే మీకు నరసింహ శతకంలో ఎంటనో ఓరను వదక మధ్యమునను ఓరను ఎంటనో వదక మధ్యమునను అంటాడు ఇదే కారణం ఇలా ఆయా వ్యక్తులకు ఆయా ప్రాంతాలలో మృత్యు పెడతాను ఈ మృత్యు వాడికి నేను విధించగానే సమయం తప్పకుండా వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రాణం తీసేయి అనగానే పాప మృత్యు దేవత ఏడవడం మొదలెట్టింది స్వామి ఇదే నాకు ఇచ్చిన ఉద్యోగం ఎంతకంటే పద్మాకర్ గారి ప్రాణ ఉపేక్షంలో ఉన్న వాళ్ళేనా ఏం హాయిగా నెలకి ఎంత జీతం తీసుకుని సుఖంగా తింటున్నారు వాళ్ళందరికీ మంచి ఉద్యోగాలు ఇస్తావా ఒకడికేమో వంట చేసే ఉద్యోగం ఇస్తావా ఒకడికి కారు నడిపే ఉద్యోగం ఇస్తావా ఒకడికి విమానం నడిపే ఉద్యోగం ఇస్తావా 
నాకు మాత్రం ప్రాణం తీసే ఉద్యోగం ఇస్తావా ఈ ఉద్యోగం నేను చెయ్యను బాబు ఎందుకో తెలుసునా ఎవడన్నా చచ్చిపోతే అప్పుడు ఆ ఇంట్లో వాడు గజగజలాడిపోతారు ఏడుస్తారు ఏడ్చి అయ్యయ్యో చిచ్చి దిక్కుమాలను మృత్యు దేవత మా ఇంట్లో వాళ్ళ చంపింది అని నన్ను శాపనార్థాలు పెడతారు తెగ తిట్టేస్తారు ఆ తిట్టు నేను పడలేను బాబోయ్ తండ్రి పోయి తల్లి పోయి కొడుకు పోయి భార్య పోయి భర్త పోయి జీవులు విలపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ శాపములకు నేను సర్వనాశన అయిపోతాను నాకొద్దు ఈ ఉద్యోగం మీరందరూ మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తారు నువ్వు సృష్టికర్తవా శివుడేమో హర్త విష్ణు భర్త అందరి ఉద్యోగాలు బాగున్నాయా పద్మాగరి గారికి ఏమో మరీ మంచి ఉద్యోగం పురాణం చెప్పే ఉద్యోగం ఇస్తావా కోవిడ్లో ఉన్న వాళ్ళకేమో ఈ పురాణాలను చక్కగా ప్రసారం చేసే అవకాశం ఇస్తావా అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు హాయిగా ఆదివారం వచ్చేసరికల్లా పద్యాలు అవి చదువుకుని శ్రీ సొత్తులు చదువుకుని బాగుపడి ఉద్యోగం ఇస్తావా ఎట్లా చెడిపోయి నాకు మాత్రం ఈ ఉద్యోగం ఇస్తావా నా వద్దు అన్నది లేదమ్మా ఈ ఉద్యోగం అనేది పాపం రాదు ఎందుకంటే ఇది నేను విధించాను ఈ ప్రక్రియ జరగకపోతే ప్రపంచం నశిస్తుంది అని బతిమారాడు బ్రహ్మ అలాగే నేను అక్కడి నుంచి మా ఇవైపోయి ఒక అడవిలో రహస్యంగా తపస్సు మొదలెట్టింది మళ్ళీ అదా ప్రకారం జనం పెరిగిపోయారు దాంతో బ్రహ్మదేవుడు మా అయ్యదారి మృత్యు దేవత నా మాట వినడం లేదని దాన్ని వెతికి పట్టుకుని నేను చెప్పింది ఏమిటి నువ్వు వెళ్ళి తపస్సు చేయడం ఏమిటి అనగా నాకు ఎందుకు నువ్వు ఎంత చెప్పినా మనుషులు ఈ జీవుల్ని చంపడం ఇష్టం లేదండి అని ఏడ్చింది ఏడుస్తూ ఉండగా టక్కున ఆ కన్నీళ్లు రెండు చేతులతో పట్టుకున్నాడు బ్రహ్మ పట్టుకుని ఆ కన్నీళ్లు నేల మీద చల్లాడు ఆ కన్నీళ్లలోంచి భయంకరమైన నిమిత్తములు పుట్టే అనగా కొన్నేమో కుష్టరోగం కొన్ని జ్వరములు కొన్ని తలనొప్పులు కొన్ని మొలనొప్పులు కొన్ని కిడ్నీ రోగాలు కొన్ని మూలశంక రోగాలు ఇలా రకరకాల నిమిత్తములుగా మారిపోయాయి అప్పుడు బ్రహ్మ చూచావా మృత్యు దేవత నీ కంటి నీటి నుండి పుట్టినటువంటి వీటిని నిమిత్తములు అని పిలుస్తాం అంటే మృత్యువునకు కారణములు ఈ కారణములు ఓ మనిషి చచ్చే ముందు వాడిని పట్టుకుంటాయి అప్పుడు అందరూ ఏమంటారంటే కారణాన్ని తిడతారు నేను తిట్ట నువ్వు చంపేవాడిని ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో కూర్చుని ఉన్నాడు ఎంతలో ఎవడో ఒరే బండి వేసుకుని రైల్వే స్టేషన్కి రారా అంటాడు పాప వీడి ఇంట్లో ఉన్నవాడు రాత్రి తొమ్మిదింటికి బండి వేసుకుని రైల్వే స్టేషన్కి వెళుతూ ఉంటే హఠాత్తుగా ఏ కారో గుర్తు వస్తుంది లేదా ఈ బండి మించి వీడే బ్రిడ్జి మించి కింద పడి చచ్చిపోతాడు అప్పుడు అందరూ ప్రాణం తీసింది మృత్యు దేవత అని నిన్ను తిట్టకుండా హాయిగా ఇంట్లో ఉన్నాడండి వాడు ఆ దిక్కుమాలని ఫోన్ రాకపోతే బతికేవాడు అంటే అని ఫోన్ని ఫోన్ చేసిన వాడిని తిడతారు అలాగే ఒకడు ఎవడో మంచి కోడి మాంసం తింటుండగా ఆ కోడి మాంసం ఒక్క భూపరితిత్తులోకి చచ్చిపోయాడు ఈ మధ్యన ఒకడు దిక్కుమాలు కోడి మాంసం వద్దురా అంటే వినిపించుకోకుండా చికెన్ తిని 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 చచ్చిపోయాడండి ఆ కోడి మాంసం పెద్ద లేకపోతే వీడు బతికేవాడు అంటే కోడి మాంసాన్ని తిడతారు తిన్న దానికి తిడతారు తప్ప వీడి తిట్టరు ఏది మృత్యువు తిట్టరు మృత్యువు చంపింది అన్నట్ట కోడి మాంసం తిని తెచ్చాడంట అంట అలాగే కరోనాను దాన్ని సృష్టిస్తున్నాం ఈ నిమిత్తాల్లో ఇది వచ్చే ఉండ పట్టుకుని చంపుతుంది అప్పుడు దిక్మాన చేయిన వాడండి ఈ కరోనాను సృష్టించాడండి దీనివల్ల చచ్చిపోయాడండి ఈ కరోనా రాకపోతే వీడు మరోనా అనండి అని ఆ కరోనాను తిడతారు కానీ నిజానికి చంపింది నువ్వు నిన్ను మృత్యువుని తిట్టుకోవడం మాని ఏ కారణం వల్ల వాడు చచ్చిపోయాడో ఆ కారణాన్నే తిట్టడం మొదలు పెడతారు ఈ కారణములు నీ కంటి నీటి నుంచి పుట్టుకొచ్చాయి ఈ నిమిత్తములు ప్రాణం పోయే ముందు జీవులను పట్టుకుంటాయి వారి వారి పాపాలు పుణ్యములు నువ్వు బట్టి పట్టుకుంటాయి ఇక నీకు దోషం లేదనగా అప్పుడు ఆయన చెప్పిన ప్రాణాలు తీసే వృత్తిలోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయింది డ్యూటీలో జాయిన్ అయింది మృత్యు దేవత అప్పుడు జాయిన్ అయింది అనమాట మంచి ముహూర్తం చూసుకుందట మా ఐదారు ముహూర్తం ఆ ముహూర్తం యొక్క బలం ఎంత గొప్పదో కానీ ఎవరు పెట్టారో ఏ బృహస్పతి పెట్టాడో బ్రహ్మదేవుడు పెట్టాడో కానీ దాని ఉద్యోగం మాత్రం నాన్ స్టాప్గా సాగుతుంది మనం పెట్టుకున్న ముహూర్తాలు కూడా పని చేయడం లేదు దాని ముందు అంత గొప్ప ముహూర్తం పెట్టుకుని ఆ ఉద్యోగంలో చేరి ప్రజల ప్రాణాలు తీయడం మొదలుపెట్టింది ఈ ప్రాణాలు తీసేటప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు నిమిత్తములు చాలా విచిత్రములుగా పెడతాడు అనగా ఎలాగా పాప మీదో పుణ్యం మీదో చెప్పేశారు కదా ధర్మశాస్త్రంలో అందులో పాపములు విపరీతంగా చేస్తే ఆ వ్యక్తి తీవ్ర జ్వరం వల్ల మంచం మీద తీసుకుని చచ్చిపోతాడు రోగాల పాలై చచ్చిపోతాడు ఒక్కొక్కడు మంచం మీద మూడేళ్లు నాలుగేళ్లు ఐదేళ్లు పడుకుని చస్తాడు కొంతమంది ఆసుపత్రిలో ఉన్న డబ్బంత క్షౌరం అయ్యేదాక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొంది చివరికి ఇంటి వాడికి రూపాయి ఇవ్వక తనకి రూపాయి ఇవ్వగలక చచ్చిపోతాడు మరికొంతమంది దుర్మరణం పాలవుతారు అనగా వాహనాల కింద పడో విషం తాగో తేళ్లు కుట్టో ఇలా చచ్చిపోతారు లేదా మరికొంతమంది ఇతరుల చేతిలో హత్యకి గురవుతారు పాపాత్ములకి శరీరంలో ఒక భయంకరమైన 
వాయువు చేరుతుంది ఈ వాయువుకు మృత్యు వాయువు అని పేరు ఈ వాయువు ప్రకుపితం అవుతుంది అంటే బాగా పెరిగిపోయి శరీరం అంతా తిప్పేస్తుంది వాడిని వాడి శరీరానికి అశాంతి కలుగుతుంది వాడు మహాబాధ పొందేస్తాట వాడు మోహంలో పడిపోతాడు వాడు నారికల పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది దాహం పుడుతుంది ప్రాణం పోయే ముందు మనిషి శరీరంలో ఎంత బాధ కలుగుతుందో రాశారు గరుడు ప్రాణంలో కోటి తేళ్లు పట 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 కుట్టేస్తూ ఉంటే కూడా అంత బాధ కలగలక తేళ్లు తమ తోకతో కొడతాయి అలా తేలు దెబ్బ తిన్నటువంటి వాళ్ళ బాధ ఎంత ఉంటుందో కొంతమంది చెబుతూ ఉంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది నా చిన్నప్పుడు కూడా తేలు కాటేసింది నాకు నాకు పెద్ద గుర్తులేదు కానీ కానీ దైవానుగ్రహం వల్ల నేను బతికాను అనుకోండి గరుడు ప్రాణం చెప్పడం కోసం కానీ అప్పుడు కొంచెం బాధ నాకు ఇప్పటికి కూడా గుర్తనమాట ఈ విధంగా ఒక తేలు కుడితేనే మనిషి గజగజలాడతాడే ఒకేసారి కోటి తేళ్లు వెనక నుంచి ముందు నుంచి పక్క నుంచి అన్ని అవయవాల మీద పట పట కుడుతూ ఉంటే ఎంత బాధ కలుగుతుందో ఆలోచించండి పావులు కాటు వేస్తే ఎంత బాధ కలుగుతుందో ఆలోచించండి శరీరాన్ని రంపములతో పరపర కోస్తూ ఉంటే ఎంత బాధ కలుగుతుందో ఆలోచించండి నాలుక మీద కాల్చి గరిటితో వాత పెడుతూ ఉంటే ఎంత బాధ కలుగుతుందో ఆలోచించండి ఎంత బాధ ప్రాణం పోయే ముందు మనిషి శరీరానికి కలుగుతుంది కానీ అదృష్టం ఏంటంటే మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళు పురాణముల మీద నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు గురుభక్తి కలిగిన వాళ్ళు దాన ధర్మములు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు మాత్రం సుఖమరణం పొందుతారు వీరికి దుఃఖమరణం దొరకదు వీళ్ళు భయంకరమైనటువంటి మరణం పొందరు ఇక ఈ ప్రాణం పోయే ముందు మరికొంతమందికి అయితే ఎంత గింజుకున్న నోట్లో తీసి చెప్తాను రాదట మంచం మీద పడిపోతాడా అని ఆయాసపడతాడు గురకు వస్తుంది వాడికి ఆ సమయంలో దొరుకుతుందో తమాషా పరమ పాపాత్ముల ప్రాణములు తీసుకుపోవటానికి ముగ్గురు యమకింకరుడు వస్తారు వాడు ముగ్గురు ఉంటారు ఏకంగా వాళ్ళు ఓ పక్కన ఒకడు ఒక పక్కన ఒకడు ఎదురుగుండ ఒకడు ఉంటాడు ఉదాహరణగా ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను కుడిపే పక్కన ఒకడు ఎడం పక్కన ఒకడు ఎదురుగుండ ఒకడు ముగ్గురు ఉంటారు వాళ్ళల్లో ఒకటి నెత్తి మీద ఎనప వెంట్రుకలు ఉంటాయి ఒకసారి ఎనప వెంట్రుకలు నెత్తి మీద అంటే ముళ్ళల్లాంటివి ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి కొన్ని చోట్ల గోడల మీద మేకులు పెడతారు చూసారా దొంగలు రాకుండా ఉండడానికి వీడి నెత్తి మీద మేకులు పెట్టినట్టుగా ఉంటుందట అలాంటి వెంట్రుకలు అలాంటి వెంట్రుకలతో వీడి దగ్గరకు వచ్చి మధ్య మధ్యలో ఇలా ఇలాంటి ఉంటాయట బాబాయ్ బాబాయ్ అంటాడు వీడు ఏది మంచం మీద ఉన్నవాడు సావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు నోట్లోంచి మాట రాదు ఈ కుడి పక్కన ఉన్నవాడు ఉంటాడే వాడికి అసలు జుట్టే ఉండదు వాడికి తనంత మైదానం బోడి గుండుతో ఉంటాడు కళ్ళు చెంత నిప్పుల్లో ఎర్రగా ఉంటాయి వాడు చేతులు ఓ చేతులు ముళ్ళ కదా పట్టుకుని మరో చేతులు కొరడా కర్ర పట్టుకుని ఓహోయ్ నీ టైం అయిపోయింది నా ఎయిమ్ నీ టైం నిన్ను పట్టుకుపోతున్నాను రా అని ఈ గధ ఇలా చూపించి కొరడా చెడిపిస్తాడు అప్పుడు వీడు భార్యను తండ్రిను తల్లిను రక్షించండోయ్ అని పిలుస్తాడు ఈ ఎడం వేపు ఒకడు ఉంటాడు వీడికి పెద్ద బాన కడుపు ఉంటుంది పెద్ద కడుపు పొట్టిగా చేతులతో ఉంటాడు వాడు మరీ భయంకరంగా ఉంటాడు ఇలా ఈ యమకంకరులు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఆకారంలో ఉంటారు అందరికీ ఒకే రంగా కనపడండి వాళ్ళ వాళ్ళ పాపాలను బట్టి ఒక్కొక్కడు మరీ భయంకరమైన యమకంకరులు చూస్తాడు ఒక్కొక్కడు ఒక మాదిరి యమకంకరులను చూస్తాడు ఈ యమకంకరులు ప్రాణం పోయే ముందు కొందరికి మూడేళ్ల నుంచి కనపడతారు కొందరికి మూడు నిమిషాల ముందు కూడా కనపడచ్చు చెప్పాక ఇవన్నీ కర్మల్ని బట్టి ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారనమాట రావోయి చంద మామ నీ బొంద పోవు మామ అని ప్రాణం తీస్తున్నామని బెదిరిస్తూ ఉంటారు ఇంక వీడు ఏడుస్తాడు ఆ టైంలో ఎక్కువగా ఎవరి మీద ప్రేమ ఉంటే వాడు దలుచుకుంటాడు ఆ టైంలో కూతురంటే ఇష్టం అయితే అమ్మాయి అమ్మాయి ఆ కూతురు పేరు శ్రీదేవి అనుకోండి శ్రీదేవ శ్రీదేవ అని పిలుస్తాడట ఆ కూతురు పేరు ఏదో ఇంకేదో ఉంది అనుకోండి పుల్లమ్మ పుల్లమ్మో అని పిలుస్తాడు లేదా కొడుకు మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటే ఆ కొడుకుని తలుచుకుని రాజు బాబు అని వాడిని పిలుస్తాడు కానీ వీడు నోట్లోంచి మాట రాదు అంటాడు తప్ప పాప మాట పడిపోయింది అనుకుంటాట అంటాట మూతిల పక్క వెళ్ళిపోయి అంటే వీడు ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది నోట్లోంచి ఎలుగు బయటికి రాదు అదేమంటే పక్కవాడికి అర్థం కాదు ఇంతకంటే దుర్భరంగా ఉందంటే అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమందిని చూశారు మీరు చూసే ఉంటారు ఇప్పటి కొంతమంది నేను చూశాను కళ్ళారా మనకు ఆ స్థితి రాకుండా భగవంతుడు అందుకే భక్తితో ప్రార్థించాలి ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇవాళ ఒంట్లో ఓపిక ఉందనో ధనం ఉందనో బండబూతులు తిడుతూ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ సక్రమంగా లేక దానం చెయ్యక ధర్మం చెయ్యక సత్కర్మాచరణ చెయ్యక విజృంభించి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తే రేపు భవిష్యత్తులో జరగబోయేది ఇదే ఆనాడు నోటి నుంచి మాట రాదు అదే మహాత్ములైతే హాయిగా మరణిస్తారట
ఎంత బాగా చెప్పారో తెలుసా అండి అన్నదానం చేసేవాడు జలదానం చేసేవాడు చెప్పులు దానం చేసేవాడు అందులో చెప్పులు గొడుగులు అంటివి కలిపి దానం చేసేవాడు మధ్య మధ్యలో భూదానం గోదానం వంటి వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు గురువులను భక్తితో పూజించేటటువంటి వాళ్ళు లేదా ఆలయాలు కట్టించేటటువంటి వాళ్ళు జలాల కోసం పూడికలు తీయించేవాళ్ళు పూర్వం చెరువులు పూడుకుపోతే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆ పూడుకుపోయిన చెరువుని చెరువును వేసవకాలంలో మట్టి తవ్వి బయటికి తీయించేవారు దానికి నీటిని పూడిక తీయించుట పూడుకుపోయిన చెరువుల్ని బాగు చేయడ అనేవారు అలా నీటి కొలనులను బాగు చేసేవాళ్ళు లేదా అసలు చెరువులు తవ్వించేటటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ సుఖంగా ప్రాణం విడిచిపెడతారు ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్న వాడికే అనాయాస మరణం వస్తుంది తక్కిన వాళ్ళంతా ఎలుగెత్తి ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఈ ఎగ ఊపిరి వచ్చేయటం వల్ల కళ్ళు ఇలా వికృతంగా తిరగడం వల్ల వాళ్ళ ముఖం చూస్తే ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా భయం కలుగుతుందిట మరికొంతమంది అయితే అసలు కళ్ళు ఇంకా మూసేసి అలా ఉండిపోతారట పాప వాళ్ళకి కళ్ళు కూడా కనపడ అలా ఉండిపోతారు అందుకే చచ్చిపోయే ముందు కొంతమందికి కళ్ళు తెలుసుకో అంటారు మనం ఏదన్నా నోట్లో వేస్తే కొంచెం కొంచెం తింటారు ముక్కుల్లోంచి రసిక అరుతుంది కొందరికి నోట్లోంచి చొంగ బయటకు వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి పుసికులు వచ్చేస్తాయి కొందరికి చెవిలోంచి వస్తాయి కొందరికి మలమూత్ర విసర్జన అయిపోతూ ఉంటుంది మంచం మీదే ఆ శరీరం అత్యంత ఆత్మీయులు కూడా అసహ్యించుకుంటారట మా ఆయన అంటే నాకు ప్రాణం ఆయన లేకపోతే ఉండలేనని ఇన్ని నిమిషాలకు ఒకసారి ఫోన్ చేసే పెళ్ళం కూడా వీడు ఇలా ఉన్నప్పుడు బాబోయ్ నేను దగ్గర ఉండలేను అంటుంది ఉందామన్నా అసహ్యంగా ఉంటుంది ఆ శరీరం అలాగే మా ఆవిడ్ని నేను ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాను ధర్మపత్ని పత్ని అని ఫోన్లో పెట్టుకుని వంద సార్లు మాట్లాడేవాడు కూడా ఈ పత్ని అలా ఉన్నప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళలేడట ఆ స్థితి అలా ఉంటుంది మనకి ఎంత ప్రేమ ఉన్నా ఆ రూపాన్ని చూడలేము జుగుప్స కలుగుతుంది కొంతమందికి ఒళ్ళంతా చెమట్లు పడతాయి కొంతమందికి పొక్కులు వచ్చేస్తాయి కొంతమందికి జుట్టు నుంచి పేలు పేలు కూడా వచ్చేస్తాయి మరి కొంతమందికి పురుగులు వస్తాయి రోట్లో చూడండి తప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్పి నిరంతరం అసత్యాలు ఆడి అనకూడనేటువంటి మాటలు అనేటటువంటి వాళ్ళు గురుద్రోహులు ముఖ్యంగా వాళ్ళ రోట్లో నుంచి పురుగులు బయటకు వస్తాయి ఇంకో రహస్యం చెప్పన ఉపాసనా రహస్యాలు గురు రహస్యాలు బయట వాడికి చెప్పకూడదండి ఫోన్లు చేసి పక్క వాళ్ళకి ఆ రహస్యాలు చెబితే రోట్లో నుంచి పురుగులు తెచ్చిపోతారు చివరి రోజులు చూడండి కావాలంటే దిగి గరుడ పురాణంలో ఉంటుంది అందుకే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి మనం ఓపిక ఉన్న రోజులలో నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడి చెయ్యకూడని పనులు చేస్తే దుర్భర మరణం వస్తుంది ఇదే వాడు పుణ్యాత్ముడైతే ధర్మాత్ముడైతే హాయిగా మంచం మీద అలా కూర్చుని ఎవరక్కడ లడ్డు తిండి అంటాడు ఆ లడ్డు తింటూ హాయిగా లడ్డు తిన్నాను ఈ ఫుడ్కి ఇక్కడతోటి స్వస్తి వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు మా నాన్నగారికి ఓ పిన్ని ఉండేది ఆ పిన్ని గారట మొత్తం కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఒరే రెండు రే అండిట మా నాన్నగారు అన్నదమ్ములు మొత్తం వాడు కూడా చాలా పెద్ద కుటుంబాలు మా ఇంటి కుటుంబాలకి ఆ రోజుల్లో కుటుంబాలు పెద్ద కదా మా పెద్ద నాన్నగారు ఆ తర్వాత ఒక ఆవిడ అంటే మా నాన్నగారికి అక్క ఆ తర్వాత నాన్నగారు నాన్నగారి తర్వాత వరుసగా నలుగురు చెల్లెళ్ళు ఇంతమంది వీడు అందరినీ పిలిచింది ఆవిడ నా మంచం తీసుకెళ్లి పెరట్లో అరటి చెట్ల దగ్గర వెయ్యండి అదిట ఏమిటి పిన్ని నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా అన్నారు నేను చెప్పాను అక్కడ పెట్టండి అంతే ఆవిడ సరే ఆవిడ మాట కాదనలేక ఇది తీసుకెళ్లారు ఈవిడ్ని ఏదో ఇంట్లో గదిలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ్ని ముందు మంచం తీసుకొచ్చి అరటి చెట్ల దగ్గర పెట్టారు దాని మీద ఆవిడ కూర్చోబెట్టారు మా నాన్నగారు మా చిన్నప్పుడు చెప్పారు అనమాట ఒరే చలపతి అని నన్ను పిలిచేదిరా మా పిన్ని అని మా నాన్నగారు చెప్పారు అనమాట ఆయన పేరు చలపతిరావు వెంకటా చలపతిరావు ఆ వెంకట పోయి ఉత్తి చలపతి అని పిలిచేవారట ఒరే కాసేపు నువ్వు రాసిన శశిమౌళి శతకంలో పద్యాలు చదువు అదిట